Guys, magpapasko na eh. Kaya naman isang masarap at napakalasang dish ang ating gagawin ngayong araw na to. Isa itong version ng walang kamatayang kaldereta. Yun nga lang, ang gagawin natin ngayon sobrang lasa. Magkoconcentrate tayo sa flavor at gagawin natin itong extra special. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng pangmalakasang kaldereta gamit ang beef short ribs. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Bumisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para makita ninyo yung kumpletong recipe. Kung ready na kayo, tara, umpisahan na natin to. Siyempre, no, pag sinabi natin kaldereta, alam naman natin yan, eh, iba-ibang version, di ba? Hindi mawawala ang karot at ang patatas. Kaya ang gagawin natin, ipiprito muna natin. Hahatiin ko lang muna yung karot ha, sa gitna. Hindi natin ito lalakatin. Baka ma-over na eh. Itong maliit na portion lang muna yung gagamitin ko. Una kong ipiprito yung karot. Para mas mabilis, hiwai mo natin ng maliliit na peraso. Yan lang oh. Simple lang diba? Hinihiwa lang natin ng maigse. Tapos saka natin nahatiin yung two serving pieces. O yan, ayos na. O kung kulang pa, pwede pa natin dagdagan yan. So, depende sa inyo. At mukhang okay na rin itong ating mantika. Mainit-init na. Simple lang naman kailangan natin gawin dyan eh. Pukunin ko lang itong karot. Idiretso na natin. Yan. Nakakatulong itong pagprito natin sa mga gulay para lalo itong lumasa. Kagaya na lang nitong karot. Kapag niluluto natin ito o piniprito, nagkakaramelize ito. Dahil may sugar content ngayon karot, di ba? So nakakatulong para magpasarap lalo dun sa ating lulutuing dish. Itong patatas, kung napapanood nyo yung mga videos natin dati, kadalasan, piniprepare ko ito in advance, no? Ito kasing patatas, pag pinabayaan lang natin sa hangin, for example, binalata natin ng ganyan, nilagay ko lang yun dyan, mapapansin nyo maya-maya, magbabrown na yan. So yun yung oxidation. Pag binabad natin siya sa tubig, yun, mapiprevent ito na mag-brown o na mag-darken. Pero ang gagawin ko ngayon, imbis na ibabad sa tubig, since nabalatan ko na, ilulutuin na rin natin ito. Yan, so halu-haluin lang natin ito ha, para maprito natin ang lahat ng sides ng karot. Yan, hiwain ko muna yung patatas habang nagaantay tayo na maging ready na yung karot. Yan, so halos okay na itong karot. No? Mabilis lang maprito yan. At pagdating nga pala dun sa size ng karot at ng patatas, well, nasa sa inyo na yon kung gano'ng kalaki yung gusto ninyong hiwa. Tingin ko mukhang okay na to. So nakikita ninyo yung karot, di ba nagbabrown na? Ibig sabihin nagkakaramelize na yan. Lipat ko muna dito sa isang malinis na lalagyan. Tapos yung patatas naman. Diretso na natin itong mga patatas. So, itong patatas ay ready na rin. Kailangan lang nating lutuin lahat ng sides. Ayan. So, okay lang yung mga dumidikit sa lutuan natin, lalo na kung hindi tayo naka non-stick. Walang problema. Hindi natin kailangan palutuin yung patatas. Ha? Kailangan lang natin lutuin para lang malino tayo. O yan, diba? Okay na okay na siya. Pag nakuha na natin yung patatas dito, itatabi lang muna natin. Eh. At tuloy pa rin tayo sa pagluto. At this point, mainit pa rin yung mantika nito eh, at marami pang natira. Magigisa na tayo ng bawang. Mas maganda dito kung maraming maraming bawang yung gagamitin natin. Igigisa ko lang itong bawang hanggang sa mag-light brown na yung kulay. But at the meantime, habang inaantay yan, i-prepare muna natin yung sibuyas. So yan, okay na rin itong sibuyas natin. 
Isa na ito malamang dun sa mga pinakamasarap na kaldereta natin. Kasi tinutodo natin dito yung mga ingredients. Hindi lang yan basta magbibigay ng flavor. Ah. Magko-complement din yung bawat ingredient na ginagamit natin. Maglalagay tayo ng fresh na thyme. Nakakatulong talaga tong thyme. Igigisa rin natin yan. Okay, magalala. Mamaya, pagka naluto na natin, pwede na tanggalin yung mga tangkay. Yung dahon na halo na sa sauce yan. Kung wala kayong fresh na thyme, pwede kayong bumili ng dried thyme. May nabibili nito sa mga groceries. Itutuloy ko lang ang pag dito. Ha? So medyo matagal itong pag natin. Antay lang tayo sandali at pabayaan lang natin itong maluto. So ayan, nakikita ninyo at this point, medyo nagkakaramelize na yung sibuya. So ganyan talaga yung gusto natin, yung malambot na malambot. Ibig sabihin yan, pwede na natin ilagay dito yung beef. Diretso na natin dito lahat. Lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-brown yung outer part ng beef. Yan, kaya masarap to kasi may labor of love din. Sipin ninyo, no? Hindi biro-biro ang pagluto ng ganitong klase ng kaldereta. So ngayon, ready na tong beef. Yan, nag-isa na natin mabuti. So yun yung gusto nating mangyari, ha? Mag-isa mabuti yung beef. So maglagay na tayo ng tomato sauce. Yan, ito na yung ating tomato sauce. Halu-haluin lang natin yan. Ngayon naman, oras na para iligay yung isang ingredient na hindi natin madalas gamitin pag nagluluto ng kaldereta. At ang tinutukoy ko ay, ah, red wine. So, ito yan. So, pwede kayong gumamit ng Merlot, ng Cabernet Sauvignon, o kung yung anong paborito ninyong red wine. Ang importante, ang gagamitin ninyong wine ay yung iniinom ninyo kung uminom kayo ng wine. Ha? Kung hindi naman, I suggest Cabernet Sauvignon would be okay para do sa flavor. Yan. Idiretso na natin. Huwag kayo matakot dito sa wine ha, dahil baka akala ninyo malalasing kayo. Unang-una, yung alcohol ay mag-evaporate ka agad. Mas mauna pang mag-evaporate sa tubig yan. Sa katunayan, ano, kung hindi ako nagkakamili, ang, ang alcohol ay nag-evaporate sa 173 degrees Fahrenheit. Ang tubig, 212 degrees Fahrenheit. O ba? Diba? Ang layo ng diferensya. Kaya, mag-evaporate muna yung alcohol bago kayo malasing. Kung baga, ang malalasahan nyo dyan ay yung flavors na lang na nasa wine. Yan yung reason kung bakit ginagamit ang wine sa pagluluto. Halu-haluin lang natin. At ito pa ha. Diba sabi ko naman sa inyo kanina, dapat talaga malasang malasa at masarap itong ating kaldereta. Kaya, ito oh. Nor beef cube. Nakakatulong to ng malaki. Para talagang mailabas yung buong-buong lasa ng beef. Yan, kaya ugaliin niyo na lagi kayong may natabi na nor beef cube o pork cube at chicken cube Para naman kapag nagluluto kayo, yan, saglit lang ba diba? Aabutin nyo na lang mga gamit nyo kagad Haluin lang natin ito At maglalagay lang tayo ng konting tubig Kailangan pa kasi nating palambutin itong beef sa pamamagitan ng pagpapakulo Yan, kaya naglagay tayo ng tubig at pabiyan lang natin na kumulo yung mixture. Once sa kumulo na, ina-adjust ko lang yung heat sa low setting hanggang sa tuloy ng lumambot yung beef. So guys, at this point ay 30 minutes na natin na pinapakuluan itong beef. Yan, maglalagay lang ako ng toyo. Konti lang ha. Pwede kayong maglagay o hindi maglagay ng toyo, nasa sa inyo yan. Ito yung magiging pampaalat natin. Mamaya, pwede natin itong timplahan pa ng asin kung kulang pa yung alat. So, itutuloy lang natin yung pagpapakulo dito hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Takpan lang natin ulit itong ating lutuan. At meanwhile, guys, ay ipe-prepare ko muna yung mga bell pepper. Yan, at habang pinapalambot yung beef, unti-unti kong tinatanggal yung mga sprigs ng thyme. Okay na to kasi nakuha na natin o na-extract na natin yung lasa galing sa thyme. At makalipas ang isang oras ng pagpapakulo. Haluin ko lang to, ano? Okay na to. Hopefully, kuha ko ng sample para matikman natin. Ang ginagawa ko dito, kumukuha ko ng sample para malaman kung malambot na ba o hindi. Kasi ito lang talaga yung 
paraan, sa totoo lang, no? Hindi ako gumamit ng pressure cooker dahil ayaw kong mag-separate kagad yung buto. So, tapan ko ako kanina, inaulog. <laughs> Eto, itong buto sa laman. Dahil kapag pressure cooker, alam ko, mabilis, di ba? Yun nga lang, ano, sa sobrang bilis, pag hinango mo na yung buto, nakatanggal na yan sa laman. And I'm sure yung mga nagpe-pressure cooker dyan, makakapag-attest, no? Lalo na kapag hindi natin natansya yung timing. Kaya naman, pinabayaan ko lang ito na unti-unting maluto. And at this point, gusto ko lang i-check kung malambot na ba. Hmm, malambot na. So, ayan na, isang oras lang ng pagpapakuluyan ginawa ko. Importante sa akin ang green olives para sa aking kaldereta kasi nagbibigay ito ng extra na lasa. May konting asim at syempre, di ba, yung flavor ng olives na nagpapasarap lalo. Papakuluan ko lang yan ng 5 minutes para ma-extract natin yung flavors galing dyan sa olives. At anong gagawin natin next? Ito na, yung paborito natin. Buksan ko na, ha. Yan, ito yung liver spread. So, ilalagay natin ito once sa malambot na yung beef. Para nang sa ganun, maiwasan natin yung pagbulwa. At makalipas ang 5 minutes, ito na tayo. So, naka medium heat lang tayo kanina pa, ha. Tataasan ko lang. Ilalagay ko sa high setting. Wow. So, guys, ito na yung liver spread natin. Bahala kayong gumamit ng paborito din yung brand, ha. Yung matitira, ipapala mo ko sa tinapay bukas. At this point, ay, ito na. Mabilis lang tayo nung halos patapos na. Ito yung bell peppers na hiniwan natin kanina. So, pabaya lang natin maluto itong ating kaldereta na merong uh, bell pepper. At mga 3 minutes lang, takpan lang natin yan. At makalipas ang 3 minutes. Wow, ito na, ito na. Mukha ng kaldereta, no? paunti-unti. Pero, para makompleto. Ilagay na natin yung kaninang carrot at yung patatas na naprito natin nung umpisa. Wow! Ang ganda na ng itsura. Na-excite ako. Takpan lang muna natin ha. Ituloy lang natin ang pagluto ng mga 3 minutes pa. Hindi natin kailangan tagalan dahil nga naluto na kanina yung carrots pati yung patatas. At makalipas ang tatlong minuto. Yan na yun. Diba? Titikman ko lang muna para malaman ko kung ano pa yung kulang na seasoning ha. Kasi tapos na tayo halos. Oh my God, ang sarap. <laughs> Biglang ano, no? napawawa ko sa lasa. Ito lang. Itong kaldereta na to para mas malinamnam, lalagyan ko ng keso. Cheese. So, ito ay shredded na cheddar cheese. Nasa sa inyo kung gano'ng karami, eh. Since natikman ko na, alam ko kung gano'ng karaming cheese yung ilalagay ko. Tapos, maglalagyan ako ng ground black pepper at ng asin. So, naglagay tayo ng toyo kanina. Nakatulong yun. Yan. Fifinish lang natin with salt. At hahaluin ko lang. Wow. Napaka-special talaga. Itong ating pang malakasan na kaldereta. Yan. Hahaluin ko lang mabuti. Eh. Since hahalo na natin mabuti, ito na. Mmm! Mmm! Ang sarap! Grabe! Okay na to. Adjust ko lang hit sa low eh. Hindi ko na maantay na matikman to. So pabaya lang natin itong maluto ng mga isang minuto pa. At pagkatapos, tikman na natin. Ready ready na. So ililipat ko lang to sa isang serving bowl. Tapos tikman na natin. Guys, eto na ang ating pangmalakasang kaldereta. Nakita nyo naman. Kayo na humusga. Tara na. Tikman na natin to. Ready ready na, no? Wow! Kanina pa ako nananakam dito, eh. Ganda, oh. Tingnan yung italim, mo. Oh. Mmm! Wow! Napakalambot. Napakasarap ng lasa. Actually, nandun na sa sauce lahat ng lasa ng mga ingredients. Kaya hindi ko na kailangan 
kumuha pa isa-isa ng mga ingredients para tikman sila. Kasi di ba nakita nyo naman yung ginawa natin kanina? Pinakuluan natin at niluto natin ng angkop dun sa dapat talaga, di ba? Kaya nagmeri mabuti yung lasa ng mga ingredient. At eto, na-produce yung talagang kaldereta na gusto kong lasa. Siguro eto na yung pinakamasarap na naluto kong kaldereta. Walang biro yan. Kaya, guys, ha, maraming salamat sa pagnood ng video na to. Pero, eto sana yung request ko lang. Subukan nyo tong recipe na to kung kakayanin. Ha? Dahil every single ingredient, malaki talaga ang naitulong para mapasarap yung buong dish. Okay? Kaya kung nasubukan nyo to, give me your feedback. Punta lang kayo sa comment section. Kung meron kayong mga tanong about the recipe or kung gusto nyo akong kausapin, punta lang din kayo sa comment section at mag-comment lang kayo. Maraming 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 salamat ulit sa inyong lahat sa pagnood ng video na to. At magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod pang video. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Hanggang sumuli!